<laughs> efter de der, ja, de der kvarter, der er bare sådan et vakuum, der er så stærkt, at når man sådan slipper den, så er det sådan den, altså jeg vibrerer, og jeg håber også andre gør, og luften gør, og tiden gør, og det er sådan helt, wow. Altså, det er faktisk, det nogle gange er det nærmest det bedste ved en koncert, det er slutton. Det er ikke, fordi jeg glæder mig til at få det overstået, men det er bare den der, den der stærke følelse af at slutte noget af, altså at gøre det færdigt, og folk har den der, ligesom, altså alle holder vejret på en eller anden måde. Ja. Det, det er det vildeste, altså. Nu må vi lige vise, under. For det første er det en meget fin kasse, og øh, den skal jo også beskyttes godt, den her violin. Så er en italiensk mosafia kasse, som jeg har. Helt fantastisk. Og her ligger den så. Og øh, det her det er jo så den, den 300 år gamle violin, og den er jo den er jo enormt smuk, synes jeg. Jeg synes, den, den er jo helt perfekt i forhold til, hvordan en violin skal se ud i min verden. Det originale mærke sidder inde i, og øhm, altså man mente jo, at grunden til, at de her violiner var så fantastiske, det var, at der var en mindre istid for de her 300 år siden, som gjorde, at træet voksede langsommere, øhm, og årene blev tættere, og i det hele taget blev det rigtig, rigtig god kvalitet i træet. Så det vil sige, at øh, det er jo en del af det, af de her fantastiske violiner. Øhm, så blev der så også lagt enormt meget håndværk i øh, der blev lagt enormt meget håndværk i selve bygningen af violinen, og der blev kælet fra detaljerne, og intet blev overladt til tilfældighederne. Og øh, jamen, der er alverdens teorier om, hvorfor de her violiner er så specielt fantastiske. Så, men jeg kan fortælle lidt om kassen også. Kassen, den er jo, det er jo en italiensk kasse, som er bygget nede i Cremona af et mærke, som hedder Musafia. Og øh, jamen, altså, den er jo flot med alle de her detaljer, der er og så videre, men det er jo selve, selve skelettet i kassen, der er det vigtigste, fordi at det netop kan holde til, øh, til så mange øh, så stort et pres, hvis det nu er, at der sker et eller andet syn i 13, når der ikke sker. Men hvis der sker noget, så, øh, så kan kassen holde til et tryk mere end, øh, end mange andre kasser kan. Det er den ene af tingene. Det andet er så også, at jeg skal holde øje med de her termometer. Der er et hydrometer og et termometer. Og det er især hydrometeret, jeg skal holde øje med. Fordi at hvis der bliver for tørt, så er der en risiko for, at der kan komme sprækker i træet øh, i violinen. Og det vil jo være helt forfærdeligt, hvis det sker. Så jeg skal hele tiden sørge for, at der er en, en vis fugtighed i luften. Og det gør jeg via, at øh, f.eks. hvis jeg skal ud og flyve, så fylder jeg den her op med, øh, med vand. Der er sådan noget vat indeni, og, øh, eller sådan en slags uld. Og det gør, at når jeg sidder og putter den op her igen, så holder den simpelthen fugtigheden inde i kassen i en rum tid. Harbex, det er noget, som man sætter på buen. Øh, eller smør på buen, når man vil kunne sige det. Som simpelthen gør, at den kan få fat i, øh, i strengene. Harpiks, det gør, at buen ikke bare glider på strengen. Faktisk, hvis man ikke havde harpiks på, så ville der ikke kunne komme nogen særlig tone ud af violinen. Så det er med til ligesom at klistre fast i, øh, i strengen, sådan så at den kan trække, sådan så strengen kan svinge, og det kan resonere ned i, i violinen. Så der er mange ting, der hænger sammen. Øh, selve buen her er en bue, som, øh, som er bygget af Leopold. Og det er en bue, som er lavet ud af carbon fiber. Så kulfiber. Øhm, og det gør, at den er lidt lettere end, øh, end mange andre buer. Øhm, og øh, man snakker også lidt om, at den er lidt mere fleksibel. Det, øh, der er jo, jo buer til, til forskellige slags musik, øh, kan man sige, eller hvilken stil eller hvilket udtryk, man også har lyst til at implementere. Og øh, altså, jeg kan godt lide den her bue, fordi at den, i og med, at den også er lidt lettere, er det også nemmere at kunne øh, hoppe rundt på buen, fordi at Balancen, eller der skal mindre balancer til. Men altså, det er jo, det er jo op til den enkelte violinist, øh, hvad man er til. Ja, 
Jeg har spillet violin, siden jeg var fire år gammel. Øhm, og da jeg var tre år, der var jeg med til min første øh, Suzuki-koncert. Og jeg så alle de der søde små børn, der spillede ned på scenen, og der ville jeg også lige være. Så jeg fik lov til at låne en meget, meget lille violin i pausen, og øh, stå sammen med dem og spillede på scenen øh, bagefter. Og det kunne jeg mærke, det var lige der, hvor jeg hørte til. Og øh, med tiden da, så har jeg haft violin med mig i 20 år. Så det er, jo som en, det er jo som en forlænget del af mig, en forlænget arm. Øhm, jeg har studeret på det kongelige konservatorium, men jeg har så også studeret på det rytmiske konservatorium. Og, øh, og så for en dag, jamen, så har jeg jo rejst rundt i verden og fået undervisning af forskellige øh, lærere og forskellige topbyggenister, som alle sammen har kunne give mig et eller andet med på vejen. Og der er selvfølgelig nogle af dem, som jo har været min lærer i, øh, i længere tid, som har kunne følge mig. Og, og, øh, og så er der også nogle af lærerne, som jo har kædet mig nogle, øh, nogle kortere undervisningstimer. For eksempel Maxim Wengerdorf, han øh, ham fik jeg undervisning af, da han, var, da han var i Danmark for at spille i Tivolis koncertsal. Og så nogle timer inden hans koncert, så øh, fik jeg lov til at komme, komme op og få, få noget undervisning af. Så øh, nu er vi på vej mod København, og, øh, hvor jeg skal spille Chacon ind i vores frokirke, og øh, jeg glæder mig helt enormt til det. Også fordi at jeg har længe gået og virkelig tænkt over, hvordan kan jeg få formidlet Chacon ud til så mange mennesker som muligt. Jeg synes jo, det er et fantastisk nummer, og jeg har lyst til at dele det med så mange som, som overhovedet muligt, som også kunne have interesse i at høre den. Og så hører den i nogle omgivelser, som virkelig bare understøtter, hvor, hvor, hvor fantastisk et værk det er. Den bredde og den dybde, det har inde i Vorfru Kirke, der tror jeg, det bliver, det bliver helt enormt storslået. Også fordi Vorfru Kirke jo har den her enorme lange akustik, som giver plads til de der store, dramatiske og temperamentsfulde toner. Øhm, og det er, også, det er også lidt særligt, at vi kan få mulighed for overhovedet at indspille derinde. Det er, ikke, det er ikke rigtig blevet gjort før, og, men da de hørte om, hvilken violin det var, jeg skulle komme med, og, og ja, hvilket nummer, der skulle spilles derinde, så, så synes de, det lød rigtig, rigtig spændende. Jeg har altid været fascineret af violinen som instrument. Også fordi, at jeg synes, der er så mange måder, man kan udtrykke sig på, og så mange klange og farver og, og følelser, som, som violin kan udtrykke. Ja, lige siden jeg startede med at spille som fireårig, så har jeg haft mange lærere og mange inspirationskilder og lyttet til violinister osv. Og, og så har man jo løbende fået en masse guldkorn og fået hørt en masse fantastiske ting og blevet introduceret til en masse forskellig musik. Og når man så har spillet i, i flere år, og man virkelig begynder at, at udvikle sig og få en bedre teknik osv., så, så begynder man jo at danse også sit eget indtryk af, hvem man selv er som musiker, og hvilke, hvilke måder man helst udtrykker sig på, og ligesom bruger alle de guldkorn, som man har fået løbende, og guidelines. Og, øhm, og det er jo sådan, at, man, at vi alle sammen, alle musikere, bliver individuelle musikere. Jeg har jo haft rigtig mange forskellige lærere, og både i øh, kortere og længere forløb har deltaget i masterclasses og været på kurser og i udlandet og få kortere undervisningstimer. Men det, som der jo selvfølgelig vægter meget, det er de lærere, som har været der for mig i længere tid. Øhm, blandt andet da jeg var 12 år gammel, der kom jeg ind på Barat Du Musikinstitut op i Oslo øhm, og var der i to-tre år. Og øh, der havde jeg en lærer, som hed Alfrikert Krakkerødt. De undervisningstimer, som jeg husker dem, de handlede rigtig meget om 
hvordan man selvfølgelig kan udvikle de ting, som man har svært ved, men også hvordan man har mulighed for at, at, at holde de ting, som man har som forårsag, kan man sige. Deroppe der fik jeg virkelig mulighed for at se, hvordan og lære, hvordan at man har mulighed for at sammenligne sig med andre, uden at man skal tage det som noget negativt. At man kan høre på andre og glæde sig over, at der findes mange dygtige violinister. Og, øh, og finde ud af, hvordan det kan inspirere en og løfte en op, at de andre de også er dygtige. Så deroppe der var jeg i, øh, i øh, lidt over et par år. Og så fik jeg en lærer her i Danmark, som, øh, som hedder Staffan Borsemand. Og Staffan han var tidligere koncertmester for Radiounderholdningsorkestret og Malmø Symfoniorkester. Og øh, han var jo også som en slags mentor for mig. Han var en lærer, som også øh, vidste, hvor mine grænser var, og hvor min øh, trygge rammer var. Og prøvede selvfølgelig at, øh, at give mig nogle udfordringer, sådan, så at jeg kunne trykke mine rammer en lille smule. Så efter folkeskolen, der øh, kom jeg ind på det kongelige klassiske musikkonservatorium i København. Og øh, efter det, så kom jeg ind på øh, Rytmisk Musikkonservatorium ude ved Holmen. Og øh, der afsluttede jeg så min bachelor her i sommer. Og efter jeg studerede der, der har jeg så sidenhen været ude og spille koncerter. Og der har jeg så både spillet koncerter solo og med pianist. Og i fremtiden håber jeg også på, at det kunne være som solist med orkestre. Man kan sige, at meget af mit repertoire det er jo for violin og klaver, eller violin og orkester. Og nogle af de komponister, som jeg virkelig har kært, er sådan noget som øh, Fritz Kreisler og spanske komponister som Pablo de Sarsate og De Falla. Og så også nogle af de franske som Ravel og Debussy. Der er virkelig nogle fantastiske værker, de har fået skrevet. Og jeg kan godt lide det. Jeg ser også nogle sprudlende numre, der virkelig bare er passionerede, har temperament og er udtryksfulde. Og virkelig viser violinen fra, fra en af sine bedste sider. Jeg kan huske et af de numre, som jeg virkelig holder af, det er Sigøjnervejsen. Og jeg kan huske den gang, hvor, hvor jeg sådan ønsker at spille det, der kan jeg huske, at det var, jo, åh, det var kun de store piger, der kunne spille sådan et nummer der. Og man skulle virkelig have god teknik, for det var rigtig svært. Og så, øh, jeg tror, jeg var omkring 13 år, der mente min lærer, at øh, jeg var simpelthen klar til at øh, øve det op. Og øh, jeg tror, jeg øvede i, øh, i et år. Øvede og øvede, og så spillede jeg til koncert. Og det var, bare, det var jo bare det mest fantastiske. Så jeg øvede og øvede i et år. Og, øh, så kunne jeg så spille det til koncert, og det var bare det mest fantastiske. Jeg var pævestolt, at det var, det var simpelthen alt arbejdet værd. Selvom mange af de her numre for, for violin med akkommenemange er øh, virkelig er fantastiske, så er der næsten heller ikke noget bedre, end at man får mulighed for at spille et så stort soloværk for violin som Bach Chacon. Der er Chacon et af de numre, som øh, får violinen til at synge og hvor man selv kan fordybe sig 100% i musikken. Og så er det jo også fantastisk, at jeg får mulighed for at spille det her i Vofru Kirke, hvor akustikken så også kommer til at hjælpe Chacon helt ud for æste række. Man kan sige, at det, der er måske er mest karakteristisk for min chokon, det er, at, at den virkelig bliver, øh, den bliver malet, og den, bliver, den, bliver, der bliver, der, der, den har tid nok. Altså, fordi at, altså, hvis det stod til mig, at jeg helt sikkert kunne bestemme, så havde jeg måske nærmest været om igen en halv gang længere om at spille den, fordi jeg synes, der er så mange klange, som fortjener at være der så meget længere. Altså, jeg, kunne, jeg kunne blive ved med at spille rundt i den i virkeligheden. Så, øh, så jeg vil ikke sige, at min chakon bare generelt er langsommere, men jeg synes, der er nogle steder i chakon, hvor jeg måske giver mig lidt mere tid og, øh, og virkelig serverer og præsenterer og formidler nogle af de klange, som jeg selv synes bare lyder 
fuldstændig fantastisk på, øh, på violinen. Den giver mig lidt ekstra tid til. Altså man kan sige, der er jo, der er jo nogen, der snakker også om, at, at der jo også er nogle forskelle i forhold til, hvor man kommer fra, i forhold til, hvordan man spiller. Og det er altså i, det er ikke kun Chacon, men det er også andre numre. Om, øh, om man er her fra Skandinavien og fra Norden, eller om det er øh, ja, i andre dele af verden. Og, altså jeg vil sige, at jeg kan ikke... Jeg kan ikke selv nødvendigvis så tydeligt høre det, men, øh, men der, der er jo uden tvivl, at man bliver præget af den kultur, man har vokset op i, og man bliver præget af den natur, man, og ja, altså det, som man, som man, er, som man, man er omgivet af. Og jeg tror også, at fordi at musikken er så tæt på det individ, som, som det nu er, altså, og musikken, jo, den kommer fra noget, eller den kommer fra en komponist, men den skal lige igennem en musiker først, og igennem et helt Jamen et helt univers af, hvordan man opfatter musik som en, som en musiker, før at den kommer og bliver formidlet. Det, vil jo, det kan jo ikke undgå, at man, at man, man kommer til at præge sine sin numre på en eller anden måde. Det kan være det mindste, selvom at man virkelig forsøger at spille præcis som det står i noderne, præcis sådan som kommunisten vil have det med. Ja, det kom altså, så, mange, øh, så mange fraseringer, så mange detaljer med som muligt, og stadig vil man kunne høre, hvilken violinist det er. Altså også hvis man virkelig kender vil man ligesom gøre det den måde, musikeren spiller på, Jamen, så ville man jo kunne blindteste sådan noget her, og virkelig kunne høre, at det her det er, det er en Sofie Mutter, eller det her det er Maxi Mikkelhoff. Eller... Det, jeg spiller efter rummet og efter stemningen. Hvad er det egentlig også efter, hvilket humør jeg er i, kan jeg forestille mig. Jeg, har sådan et, jeg tror, jeg har et godt chakonhumør, for jeg er sådan lidt... Jeg føler mig sådan lidt alvorlig, sådan, men på den gode måde, så den ikke, øh, jeg er ikke sur eller noget. Men jeg er sådan, jeg er sådan en lille smule træt. Det er jo sådan, nu er vi jo klokken nærmer sig 8 om aftenen, så jo, det, det er godt til at komme helt ned i dybden og spille chikon.
der sker nogle gange, det når jeg står og spiller i lang tid, det er, at jeg, jeg glemmer at, øh, de der normale kropsfunktioner, de går lidt i stå. Jeg glemmer at, ja, jeg glemmer at synge, der er sådan lidt. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at den her version, den var fokuseret. Altså, jeg havde mit fokus fuldstændig inde i violinen hele tiden. Og øh, på en eller anden måde, så var det lidt en beslutning, jeg tog lige til at starte med. Det der med, at man puster ud, og så samler man al energi ind på et punkt. Og på en eller anden måde er det også lige præcis det, der skal til for at få de der, for at få sig kun til at, til virkelig at pike, til at være, som den skal være, tror jeg. Så jeg er sådan lidt, jeg er, jeg er lidt i min egen lille verden lige nu. Og øh, er lidt halvsvimmel og kan ikke helt fokusere og sådan noget, men, øh, men ja, det, det, det er simpelthen det hele værd, det der med at, at være så meget inde i sit instrument.